कि आप सभी लोग बड़े अच्छे से होंगे घर पे ठीक है ना और सभी लोग बड़े अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो लेक्चर्स को और असाइनमेंट्स को तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी डिस्कस किया था ठीक है ना और हमारे पास एम इजल टू कितना आया था मोलैरिटी जो है हमारे पास एन बाई वी आ गया था ठीक है और एन की वैल्यू पुट की थी वेट बाई मोलिकुलर वेट इन टू वन बाई बी जब लीटर में हो बोल लो और अगर हम मेरी लीटर में लेंगे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे वेट बाई मोलिकुलर वेट इन टू थाउजेंड बाई बी ठीक है तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और टेन न्यूमेरिकल का मैंने असाइनमेंट दिया था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है बच्चों की वेरी गुड इसी तरह से मेहनत करते रहो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और कल मैंने एक आकाश का भी आपको असाइनमेंट दिया है जिसमें मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन हैं तो वो बड़े अच्छे से करने हैं आप लोगों को ठीक है ना जो जो टॉपिक कवर होता जाए उसमें से वही क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं और टॉपिक के साथ साथ भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे तो बेटा अब हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं आज मोलैरिटी के चार केस जिन जो आपको अच्छे से करने हैं ठीक है बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम तो बेटा मोलैरिटी का पहला केस है इफ टू और मोर सोल्यूशन आर मिक्सड वेन दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सोलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेम टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सोलमेंट जो आपको समझ में आएगा अभी इसका मतलब क्या है कि आपके पास सपोज करो ए प्लस बी को मैंने मिलाया और एक सोल्यूशन बनाया ए के नंबर ऑफ मोल है एन वन बी के नंबर ऑफ मोल है एन टू तो दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए एन वन प्लस एन टू उसी तरह से सपोज करो ए का वॉल्यूम था वी वन बी का वॉल्यूम था वी टू ठीक है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का वी वन प्लस वी टू अगर मैं मोलैरिटी निकालूँ ए की जिसको मैंने वन मान लिया तो एम वन इज इक्वल टू कितना हो गया एन वन बाई वी वन इसी तरह से बी का मोलैरिटी बी एम टू कितना हो गया एन टू बाई वी टू क्लियर है यानी इन जनरल वे एम फाइनल कितना हो गया मेरे पास भाई एन टोटल बाई वी टोटल ठीक है ना एन टोटल कितना एन वन प्लस एन टू बाई वी टोटल यही तो हो गया मेरे पास क्लियर और यहाँ से मेरे पास एन वन भी मैं निकाल सकता हूँ एम वन वी वन और एन टू यहाँ से निकाल सकता हूँ एम टू वी टू क्लियर तो रिजल्टेंट मोलैरिटी उस केस में जहाँ पे सेम सोल्यूट और सोलवेंट होंगे उसका फार्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस एन वन प्लस एन टू में एन वन की वैल्यू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेम टाइप ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट का मतलब क्या है यहाँ पे सपोज करो एक बीकर के अंदर ए के अंदर जीरो पॉइंट थ्री मोलर एच सी एल टू हंड्रेड एम एल है दूसरे बीकर में जीरो पॉइंट फाइव मोलर एच सी एल थ्री हंड्रेड एम एल है अब मैंने बोला सेम सोल्यूट और सेम सोलवेंट को जब मिक्स करेंगे तभी ये फार्मूला लगेगा नहीं तो आप लगा नहीं सकते इसको अब देखो यहाँ पे सोल्यूट क्या है एच सी एल यहाँ पर भी सोल्यूट क्या है एच सी एल और सोलवेंट यहाँ पे क्या है एच सी एल किस में है टू हंड्रेड एम एल वाटर के अंदर और यहाँ पे भी एच सी एल किस में है वाटर के अंदर यानी यहाँ पे सोलवेंट वाटर है यहाँ भी सोलवेंट वाटर है यहाँ सोल्यूट एच सी एल है यहाँ भी सोल्यूट एच सी एल है तो सेम हो गया ना सोल्यूट और सोलवेंट तो मेरे पास फार्मूला कौन सा लगेगा ये वाला अब दोनों को मिक्स किया मैंने तो मिक्स करने के बाद कहता है कि इस पूरे सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी रिजल्टेंट मोलैरिटी कितनी होगी तो मैं निकाल सकता हूँ ना इस फार्मूले से एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक लगाई यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाया और मेरे पास मोलैरिटी आ गई अगला क्वेश्चन देखो कि 200 हंड्रेड आपके पास 0.2 पॉइंट टू मोलर एस टू को हमने क्या किया मिक्स किया 300 हंड्रेड एम एल जीरो पॉइंट थ्री मोलर मोलर एस टू में मोलैरिटी आपको बतानी है तो देखो यहाँ पे भी एस टू है 0.2 पॉइंट टू मोलर और यहाँ पे भी एच टू है यानी सोल्यूट क्या है सेम है दोनों तरफ और सोलवेंट एस टू किस में बना हुआ है 200 सौ वाटर में और यहाँ पे एस टू किस में बना हुआ है 300 हंड्रेड वाटर में तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों तरफ सेम है तो मेरे पास फार्मूला कौन सा लगेगा रिजल्टेंट मोलैरिटी वाला जो मेरे पास क्या है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम आर इन टू वी वन प्लस वी टू तो एम आर जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू तो यही तो बन गया मेरे पास बस रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दीजिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला जहाँ डायरेक्ट जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा तो आपको कंसेप्ट क्या लगाना है बेसिकली जब सोल्यूट और सोलवेंट सेम होंगे तब मेरे पास रिजल्टेंट मोलैरिटी इसके इक्वल होगी ठीक है बेटे अब केस नंबर टू हम लोग देखते हैं ये जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा इसको मैं केस नंबर टू कह सकता हूँ ठीक है ना केस नंबर टू क्या जब सोल्यूट और सोलवेंट सेम नहीं होंगे अब यहाँ पे सोल्यूट देखो क्या है जीरो मोलर एच और यहाँ पे सोल्यूट क्या है मेरे पास H2SO4 तो दोनों डिफरेंट हो गए ना जब इनको हम मिक्स करेंगे तब हम लोग कैसे निकालेंगे उस केस में मोलैरिटी उस केस में हम मोलैरिटी नहीं निकाल सकते हमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आप याद है तो
यानी फोर्टी मिली मोल आ गया ठीक है ना और जब एच सी एल किस में टूटेगा जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एच पॉजिटिव और सी एल माइनस में इसका एक मोल एच पॉजिटिव कितने मोल दे रहे हैं एक मोल तो ये मेरे पास अवेलेबल कितना है नंबर ऑफ मोल एच के फोर्टी मिली मोल तो फोर्टी से एच पॉजिटिव कितने मिलेंगे फोर्टी मिली मोल उसी तरह से नंबर ऑफ मोल एच टू एस ओ फोर के निकाल लीजिए यहाँ से ठीक है ना किसको एम को जीरो पॉइंट थ्री को और थ्री हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइन्टी मिली मोल तो एच टू एस ओ फोर की रिएक्शन क्या होगी सोल्यूशन के अंदर टू एच पॉजिटिव प्लस एस ओ फोर टू माइनस यानी एक मोल एच टू एस ओ फोर से मेरे पास दो मोल एच पॉजिटिव मिल रहे हैं तो मेरे पास जो नाइन्टी मिली मोल है उससे कितना मिलेगा वन एटी नाइनटीन टू टू तो मेरे पास टोटल एच पॉजिटिव कितने हो गए सोल्यूशन में टोटल एच पॉजिटिव मेरे पास कितने हो गए फोर्टी प्लस वन एटी टू ट्वेंटी मिली मोल यही तो हो गया और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया टू हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड तो मेरे पास एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो किसके इक्वल होगी एन नंबर ऑफ मोल ऑफ एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो कितने हैं मेरे पास एच पॉजिटिव टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव हंड्रेड तो एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई यहाँ पे ठीक है ना तो जहाँ पे सोल्यूट और सोलवेंट डिफरेंट होंगे वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा कि एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जिसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे और जब आपको एक बार एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम लोग उस सोल्यूशन का पी भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाई यूजिंग द फॉर्मूला पी एच इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ एच पॉजिटिव ठीक है ना एच पॉजिटिव जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास पी आ जाएगा सॉल्यूशन का क्लियर है तो हम लोग पी भी बड़ी आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं लेकिन पी आपको तभी बताना है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में लेकिन अगर वो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे हमेशा आपसे क्या पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आई बताइए क्लियर है तो इसको मैं केस नंबर टू में जो है डाल सकता हूँ तो केस नंबर थ्री कह लीजिए मैंने गलती से यहाँ पर केस नंबर टू डाल दिया इसको आप टू करोगे इसको थ्री करोगे ठीक है ना तो मेरे पास केस नंबर थ्री क्या कहता है कि इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर ठीक है ना बेटा कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी जो क्यों किसके होता है एन बाई वी के ठीक है तो जब भी हम किसी सोल्यूशन को डायल्यूट करेंगे डायल्यूट करेंगे यानी डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे यानी उसमें पानी डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी कम होगी लेकिन नंबर ऑफ मोल जो सोल्यूट के हैं वो तो बेटा कांस्टेंट रहेंगे वहाँ पे यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पानी डालने से पहले इनिशियल नंबर ऑफ सोल्यूट जितने भी थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जितने थे वो पानी डालने के बाद भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या रहेंगे सेम रहेंगे तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या होती है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू इस एन की क्या पुट कर देंगे एम टू वी टू एम वन मतलब इनिशियल मोलैरिटी वी वन मतलब इनिशियल वॉल्यूम पानी डालने से पहले डेल्यूशन से पहले जैसे मैंने डेल्यूशन किया तो मोलैरिटी कितनी होगी M2 और वॉल्यूम क्या होगा B2 क्लियर है अब एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर कि 200 सौ एम एल जीरो पॉइंट टू मोलर एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन है आपके पास एक कंटेनर के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है उसने 200 सौ एम एल जो है जीरो पॉइंट टू मोलर एच टू एस ओ फोर दिया हुआ बेटे ठीक है ना और इसको डायल्यूट कर दिया वाटर से अब इसके अंदर उसने क्या किया पानी डाल दिया ओके और अब इसकी मोलैरिटी कितनी होगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो कहता है कि बताओ कितना पानी उसके अंदर डाला गया कि इसकी मोलैरिटी जीरो पॉइंट जीरो फाइव होगी तो मेरे पास एम वन वी वन एम टू वी टू लगा दीजिए एम वन कितना दिया हुआ जीरो पॉइंट टू वी वन कितना दिया हुआ टू हंड्रेड एम टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव कितना वॉल्यूम हो गया उसका फाइनल तो वी टू निकाल लीजिए एट हंड्रेड हो गया ठीक है तो लेकिन अब यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है यहाँ तक निकाल के छोड़ देता है नहीं उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करें हम भाई फाइनल वॉल्यूम 800 तक हो गया स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना था 200 सौ एम तो 800 में से 200 हो गया 600 सौ एम यानी 600 सौ एम पानी जब मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 0.05 मोलर हो जाएगी बेटा उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 पॉइंट टू मोलर एन यू एच विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ थ्री हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एस टू एस ओ फोर सोल्यूशन कहता है कि आपको वॉल्यूम बताना है जीरो पॉइंट टू मोलर एन यू एच कितना चाहिए तीन सौ एम एल जीरो पॉइंट वन मोलर एस टू एस ओ फोर को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब देखो पहले सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमें कि एन यू एच जब एस टू एस ओ फोर के साथ रिएक्शन करेगा अगर वो बोलता है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हमारे पास सोडियम बाई सल्फाइड बनता लेकिन जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हमारे पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे ठीक है ना और हमारे पास क्या बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर
अब यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एन है डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एस टू एस ओ फोर डिवाइडेड बाई वन ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल को नीचे वाले स्टेचोमेट्रिक कोफिशेंट तो एन की वैल्यू पुट कर दीजिए एम वन वी वन बाई टू इजक्ल टू एम टू वी टू बाई वन बस सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए और आप क्या निकाल लीजिए यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए ठीक है उसी तरह से केस नंबर थ्री अगर आपको मोलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड परसेंटेज स्ट्रेंथ इफ डेंसिटी इज नोन तो हम मोलैरिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर आपके पास डेंसिटी और परसेंटेज वेट दिया हुआ हो अगर आपके पास न्यूमेरिकल में डेंसिटी भी दी हुई हो और परसेंटेज वेट भी दिया हुआ हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए टेन इंटू डी इंटू परसेंटेज बाई वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर मास ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल देखिए कोई सोल्यूशन है आपके पास एस टू एस ओ फोर का जिसके अंदर एटी परसेंट बाई मास यानी एटी परसेंट बाई मास है क्या द सोल्यूशन ऑफ एस टू एस ओ फोर कंटेन एटी परसेंट बाई मास ठीक है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जो डेंसिटी है वो कितनी है वन पॉइंट सेवन वन तो मोलैरिटी बतानी है तो निकाल लीजिए भाई डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए टेन इंटू डी इंटू परसेंटेज बाई वेट डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर मास तो टेन डेंसिटी कितनी है वन पॉइंट सेवन वन परसेंटेज बाई वेट कितना हो गया 80 परसेंट का मतलब कितना हो गया 80 ग्राम तो 80 डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर मास एस टू एस फोर का कितना होता है 98 तो आपके पास कितना आ जाएगा 13.95 आ जाएगा नेक्स्ट बेटा केस नंबर फोर कि आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे भी अगर m बाई टू एम बाई फाइव एम बाई टेन एम बाई हंड्रेड एम बाई थाउजेंड एम फाइव एम या टेन एम दिखाई दे जाए तो इसका मतलब क्या होता है m बाई टू का मतलब क्या होगा हमेशा सेमी मोलर सोल्यूशन या न्यूमेरिकल में कहीं आपको दिखाई दे जाए कि ए सेमी मोलर सोल्यूशन तो उसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो m बाई टू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर वो बोले पेंटी मोलर सोल्यूशन तो m बाई फाइव आपके दिमाग में आना चाहिए डेसी मोलर एम बाई टेन आना चाहिए सेंटी मोलर एम बाई हंड्रेड आपके दिमाग में आना चाहिए मिली मोलर एम बाई थाउजेंड मोलर वन मोलर ठीक है ना पेंटामोलर फाइव मोलर और डेकामोलर टेन मोलर ठीक है ना ये चीज़ें आपके टर्म्स जो हैं दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और एम बाई टू का मतलब बेसिकली होता क्या है वन बाई टू मोल पर लीटर मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर ठीक है ना एम बाई फाइव का मतलब क्या हो गया वन बाई फाइव मोल पर लीटर इसका मतलब क्या हो गया वन बाई टेन मोल पर लीटर वन बाई हंड्रेड मोल पर लीटर वन बाई थाउजेंड तो इस तरह से आपको ये टर्म्स सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए ठीक है बेटा तो मोलैरिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो है यहाँ पे वो है मोलैलिटी अब मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास टी इक्वल टू इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर के ऑफ सोलवेंट टी ए के सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के उसको हम क्या बोलते हैं मोलैलिटी अब यहाँ पे देखो सोलवेंट का वेट है के जी ऑफ सोलवेंट पर के जी ऑफ सोलवेंट जबकि हमने मोलैरिटी के अंदर क्या लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर सोल्यूशन दैट इज द डिफरेंस लेकिन यहां पे क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर के जी ऑफ सोलवेंट एक के जी सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के उसको हम क्या बोलते हैं मोलैलिटी और मोलैलिटी कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि यहां पर क्या होता है वेट इन्वॉल्व होता है ठीक है ना और वेट जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता तो मोलैलिटी मेरे पास क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू वेट बाय मोलिकुलर वेट पुट कर दीजिए इसमें द वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वन बाय कैपिटल डब्ल्यू इन के ठीक है ना तो स्मॉल डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सोल्यूट एम इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैपिटल डब्ल्यू इज वेट ऑफ सोलवेंट अगर वो वेट सोलवेंट का ग्राम में देगा आपको तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब क्वेश्चन है आपके पास कि वन ट्वेंटी ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन फाइव हंड्रेड ग्राम वाटर कैलकुलेट मोलैलिटी कहता है कि एक सौ बीस ग्राम यूरिया को पाँच सौ ग्राम वाटर में डाल दिया मोलैलिटी बताओ कितना होगा यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिल क्या देंगे हमें जब हम इनको मिक्स करेंगे तो इनसे क्या बनेगा सोल्यूशन अब सोल्यूट क्या है यहाँ पे सोल्यूट है हमारा यूरिया ठीक है ना कितना दिया हुआ है वन ट्वेंटी ग्राम सोलवेंट क्या है हमारा वाटर ठीक है ना वाटर कितना दिया हुआ है पाँच सौ ग्राम तो आप क्या करो नंबर ऑफ मोल निकाल लो यूरिया के ठीक है वेट बाय मोलिकुलर वेट वेट कितना दिया है वन ट्वेंटी ग्राम मोलिकुलर वेट यूरिया कितना होता है सिक्सटी अब यूरिया क्या होता है हमारे पास यूरिया होता है एन एच टू सी ओ एन एच टू ये याद रखना है मोलिकुलर वेट इसका सिक्सटी होगा ठीक है तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल यूरिया के कितने आगे टू और मेरे पास सोलवेंट जो 500 ग्राम दिया हुआ था उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए 0.5 पॉइंट के जी के में क्यों कन्वर्ट किया क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बताया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी तो मोलैलिटी क्या हो गया एन बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन वन के जी ऑफ सोलवेंट ये तो बताया था ठीक है ना इन के जी ऑफ सोलवेंट तो
फाइव ग्राम उसने सोलवेंट का वेट नहीं दिया लेकिन मोलैलिटी में मुझे क्या चाहिए वेट चाहिए सोलवेंट का तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकाल लूँगा वन ट्वेंटी बाई सिक्सटी टू मोल आ गया अब सोलवेंट का वेट कैसे निकालेंगे भाई सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट को माइनस कर दो फाइव हंड्रेड माइनस वन ट्वेंटी कितना आ गया थ्री एटी ग्राम इसको के जी में कन्वर्ट कर लीजिए जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो के जी तो मोलैलिटी कितना आ जाएगा आप नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दीजिए टू डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन के जी जीरो पॉइंट थ्री एट जीरो एंड द आंसर इज फाइव पॉइंट टू सिक्स मोलल इज़ द आंसर तो बेटा हमारा जो है मोल फ्रैक्शन हो चुका है मोलैलिटी हो चुका है मोलैलिटी हो चुका है और इनके ऊपर मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी भेज चुका हूँ तो आकाश के मॉड्यूल में जहाँ पर भी आपको मोलैलिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन और मोल से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दें उनको आपको करना स्टार्ट करना है ठीक है बेटा ओके थैंक यू वेरी मच